ఇండియాలో అతిపెద్ద రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ ఇది అన్ని లాంగ్వేజ్లో బాగా సక్సెస్ అయిన షో హిందీలో సీజన్ ఫైవ్ నడుస్తున్నప్పుడు దీనికి సంజయత యాంగర్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో బిగ్ బాస్ షో స్టార్ట్ అయిన కొన్ని రోజులుగా ఒక వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఒక అందమైన అమ్మాయి సో తను చాలా అందంగా ఉండేది తను చూసి బిగ్ బాస్లో ఉన్న అబ్బాయిలు అందరూ తనకు లైన్ వేయడం ఫ్లడ్ చేయడం లాంటివి చాలా చేశారు తనతో బాగా క్లోజ్ అయ్యారు సో ఇలా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక డిస్కషన్ నడుస్తుంది అనమాట అసలు నువ్వేం చేస్తావు అడిగినప్పుడు అమ్మాయిని నేను ఒక యాక్టర్ని నేను యుఎస్ నుంచి వచ్చానని చెప్పింది సో అప్పుడు అప్పుడు ఆ తర్వాత కూడా చాలామంది బాగానే ఉంటుండే కానీ ఎలా లీక్ అయిందో ఎలా లీక్ అయిందో తెలియదు కానీ ఒక తన గురించి తను ఒక పోన్ స్టార్ అని చెప్పేసి అందరు తెలిసింది సో అప్పటి నుంచి బిగ్ బాస్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్లు అందరూ తనను దూరంగా చూడడం ఒక చీఫ్గా చూడడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చిన సండే రోజు సంజయ్ దత్ వచ్చేసి అసలు నీ గురించి చాలా రకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు బిగ్ బాస్ హౌస్లో అసలు నువ్వెవరు అని అడిగినప్పుడు తను లేచి నా పేరు సన్నీ లియో నేను పూన్ స్టార్ని పది సంవత్సరాలుగా ఇదే పని చేస్తున్నా నాకు ఇష్టపడి చేస్తున్నా నేను ఇష్టంగా చేస్తున్నా డబ్బుల కోసం చేస్తున్నా అంతే తప్ప నాకు ఎటువంటి బలవంతాలు లేవు నేను పెద్దాన్ని కాదు నాకు అంటే కూటికి లేదు ఇలాంటి శాడ్ స్టోరీ ఏం చెప్పలేదు సో ఒక కెమెరాల ముందు ఒక అంత పెద్ద రియాలిటీ షోలో తను పూన్ స్టార్ అని చెప్పడం వల్ల అందరికీ తెలిసిపోయింది ఎంతగానమంటే తను చెప్పిన త్రీ డేస్కి గూగుల్ సెర్చ్లో టాప్ త్రీ సెలబ్రిటీలో సన్నీ లేని వచ్చేంతగా తన గురించి అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే అంత అప్పట్లో సో ఇది తన పూర్ణ స్టార్ అని తెలిసిన తర్వాత మన ఇండియా కల్చర్ వేరు మన మన నేటివిటీకి ఎలాంటి ఒక యాక్టర్ని తీసుకొచ్చారని చెప్పేసి బిగ్ బాస్ మీద కేసులు వేయడం చాలామంది చేశారు హౌస్ ముందు వచ్చి ధర్నాలు చేయడం ర్యాలీలు చేయడం ఇలాంటివి చేసి తనని నెక్స్ట్ వీక్ ఎలిమినేషన్ చేశారు సో తను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నన్ను ఇండియాలో అందరూ హెయిట్ చేస్తున్నారు నన్ను ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు బట్ ఏదో ఒకరోజు అందరు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అని సన్నీ చాలా బలంగా చెప్పింది సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ చాలా ఉంది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం సో వెల్కమ్ టు సూపర్ డీలక్స్ారు <laughs> సో ఆ యుఎస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాళ్ళు చిన్నతనం నుంచే వర్క్ చేసుకుంటారు సో అలా ఉన్న తన జీవితంలోకి సడన్గా ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఫోన్ కాల్ వచ్చి ఎవరు చేశారంటే మోడల్ మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఇట్లా నువ్వు చాలా బాగున్నావు నువ్వు మోడల్ అవుతావు అంటే తనకి నచ్చి తను మోడలర్గా వెళ్ళింది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది అది కొద్ది టైంలో మంచి పేరు సంపాదించుకుంది మోడల్ ఇండస్ట్రీలో బాగా ఫేమస్ అయిన తర్వాత తనకి ఇంకో ఇంకో కాల్ వచ్చింది ఇతర వచ్చింది ఫోన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి సో అమెరికాలో ఉన్న మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా సంపాదించామని కాదు ఎంత సంపాదించాం అనేది అక్కడ మ్యాటర్ సో తను కూడా ఎక్కువ సంపాదించుకోవచ్చు తొందరగా సంపాదించుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతోనే తన పోన్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళడం జరిగింది సో అక్కడ తనకి సన్నీ లియన్ అని పేరు పెట్టారు సో అప్పుడు అక్క ఆ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా తొందరగా సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది అక్కడ ఏమొచ్చిందంటే ప్రాబ్లం తను ఇండియన్ అనే విషయం అమెరికాలో ఉన్న ఇండియన్స్కి చాలామంది తెలిసింది సో ఇది తెలిసి తను తన వల్ల మన ఇండియా పరువు మన మన పరువులు పోతున్నాయని చెప్పేసి తనని బెదిరించడం చంపేస్తాను కూడా అనడం జరిగింది సో కానీ అవన్నీ సరే నేను భయపడలేదు కానీ ఆ ఫోన్ ఒక టైంలో తనకు తనకు రియలైజ్ అయ్యింది ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు అవసరం లేదు అని చెప్పేసి మనకు వచ్చింది యాక్టింగ్ ఒక్కటే కదా సో దాని మీద డిపెండ్ అవుదాం ఇండియాకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ యాక్టర్గా సెటిల్ సెటిల్ అవుదామని చెప్పేసి తను అనుకున్న టైంలోనే ఇక్కడ ఇండియాలో బిగ్ బాస్ ఫైవ్ సీజన్ రన్ అవుతుంది సో సన్నీ లేని వీళ్ళకి ఒక మెయిల్ చేసింది సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే సో బిగ్ బిగ్ బాస్ టీంలో అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒక అంటే మోడల్స్ అందగా అందగతులు ఉంటే షోకి రే రెవెన్యూ బాగా వస్తుందని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు సో అప్పుడు సన్నీ రెడ్డిని వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో బిగ్ బాస్ షోలోకి తీసుకొచ్చారు సో అక్కడ తన గురించి ఇట్లా తన ఫోన్ ఇండస్ట్రీ అని మొత్తం ఇలా తెలిసిపోవడంతో యాక్చువల్ తను అనుకున్నది వేరు ఇక్కడ జరిగింది వేరు అనమాట సో మొత్తం అలా మారిపోయింది ఒక ఫోన్ స్టార్గా తను ఇండియాలో బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది సో బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాక తను అనుకున్నట్టు యాక్టింగ్ మీద ప్రిఫర్ చేసింది వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని తను వాడుకుంటూ తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం తేడా లేకుండా ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి లాంగ్వేజ్లో యాక్ట్ చేసింది అంటే ఎంతలా అంటే తను ఒక బాత్రూమ్ సీన్ నుంచి మన్నికర్ని కని చెప్పి ఒక హిస్టారికల్ సినిమాలో లీడ్ రోల్ వెళ్ళేంత వరకు కూడా తను ఎదిగింది సో అలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటూనే ఒక యాక్టర్గా సక
సో ఇలా నడుస్తుండగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనకు ఒక యాంకర్ అడిగింది అసలు మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ లేకపోతే ఒక బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే తను ఇలా చెప్పుకొచ్చింది ఏంటంటే నేను ఒకప్పుడు పోన్ స్టార్గా ఉన్నాను పది సంవత్సరాలు దాని మీద చేశాను చాలా సంపాదించాను మళ్ళీ వదిలేసుకొని ఒక యాక్టర్గా సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నా కానీ నేను వదిలేసిన ఇండస్ట్రీ అంటే నేను వదిలేసిన పాన్ వీడియోస్ ఇక్కడికి వచ్చాక ప్రతి దాంట్లో ఒక పా పోన్ స్టార్ సన్నీ లేని ఒక దీపావళి చేసుకుంది పోన్ స్టార్ స్టార్ సన్నీ లేని ఒక ఏదో చేసింది అంటే ప్రతి తన పేరు ముందు పోన్ స్టార్ అనేది వస్తుంది సో అది నాకు చాలా బాధకరంగా ఉంది సో డెఫినెట్లీ అది ఖచ్చితంగా పోవద్దని ఆశిస్తాను అని చెప్పేసి తను చెప్పింది సో ఈ విధంగా పోన్ స్టార్ కాస్త ఇండియాలో ఒక ఫేమస్ సెలబ్రిటీలుగా తయారైంది ఇది సన్నీ లియన్ కదా సో దీంట్లో ఉన్న మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఏంటంటే మనకు నచ్చిన పని ఎదుటి నచ్చకపోయినా మనం నచ్చేంత వరకు చేసుకుంటూ పోవాలి ఎందుకంటే అది మనకు నచ్చింది కాబట్టి మనం సక్సెస్ఫుల్ ఖచ్చితంగా అవ్వాలి అనేది తన స్టోరీలో నాకు అర్థమైంది సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సూపర్ డైలక్షన్ ఇలాంటి మరికొన్ని అందమైనవి విచిత్రమైనవి వింతలు విశేషాలు నమస్కారం బాయ్ బాయ్